ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบความจริงเรื่องที่แชร์กันบนโซเชียลออกอากาศที่นี่มาแล้วมากกว่า600เรื่องนะครับวันนี้เราจะมาย้อนดูในช่วงปีที่ผ่านมากับช่วงก่อนแชร์แห่งปี2560หนึ่งในหัวข้อหลักที่คนไทยในปี2560ยังคงอ่านและแชร์กันมากคือเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเบาหวานความดันและไตไม่ควรแชร์กันต่ออย่าเพิ่งแชร์ไม่ควรแชร์ต่อหรือว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะแชร์ต่อไม่ควรแชร์ต่อขอคำแนะนำอย่าแชร์ต่อไม่ควรจะแชร์ออกไปอันนี้ไม่จริงนะไม่ควรจะแชร์ไม่ควรแชร์ต่อครับอาการป่วยหรือโรคที่ได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลเพิ่มขึ้นคือโรคหัวใจทั้งเรื่องที่แชร์ว่าให้พกยาไว้อมใต้ลิ้นหรือให้กดรักแร้ยาอมใต้ลิ้นนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับแล้วไม่สมควรจะแชร์เรื่องนี้ต่อไม่จริงครับแล้วก็ไม่ควรแชร์ต่อรวมทั้งเรื่องเก่าอย่างไอแรงๆแก้หัวใจล้มเหลวการไออาจจะไม่ได้ประโยชน์อาจจะได้ประโยชน์ในบางกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะแชร์ต่อเพราะว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเช่นเตือนยาพาราอันตรายเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็ไม่ควรที่จะแชร์ต่อและสารพัดประโยชน์เกินจริงของยาแอสไพรินไม่ควรแชร์ต่อครับอย่าเพิ่งแชร์เลยครับปี2560ยังเป็นปีที่มีการแชร์กล่าวหาอาหารจริงว่าเป็นอาหารปลอมกันมากอันดับแรกหมูหยองไม่ควรแชร์นะครับเพราะมันไม่เป็นความจริงฮะคลิปนี้เรียนเลยค่ะว่าไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อสำนักข่าว NHK ญี่ปุ่นที่เดินทางมาทำสกูปพิเศษเรื่องชัวก่อนแชร์โดยเฉพาะยังเลือกเจาะประเด็นข้อมูลเท็จเรื่องหมูหยองนี้ไปนำเสนอทั่วโลกสาหร่ายลอดช่องวุ้นเส้นกุ้งเส้นก๋วยเตี๋ยวก็โดนหาว่าปลอมเรายืนยันว่าไม่เป็นความจริงคือมั่วครับไม่ควรแชร์เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะแชร์ต่อเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ครับข้อมูลที่ผิดเนี่ยเราก็ไม่ควรจะแชร์ต่อขณะที่ข้อหมูย่างส้มตำลิ้นจี่อยู่ดีๆก็กลายเป็นอาหารอันตรายมั่วครับอย่าแชร์ไม่มีเหตุผลเพียงพอนะคะไม่ควรแชร์ค่ะข่าวเนี้ยก็ไม่ควรจะแชร์หรือน้ําแข็งยูนิคน้ําเย็นชาเย็นชาเขียวเย็นน้ําประปาหุงข้าวกินได้ปลอดภัยแต่ก็วนกลับมาแชร์กันอีกว่ากอมะเร็งอีกบวนหนึ่งที่มีคนไทยตื่นตระหนกตกใจกันตั้งแต่ต้นปีคือบรรดาแชร์เตือนภัยพายุน้ําท่วมอุทกภัยใหญ่หรือปลาเตือนซึนามิข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะครับท่านแชร์ต่อกระทั่งกระทั่งเป็นเหยื่อของเขาไม่จริงครับไม่ควรจะแชร์ต่อไปก็แชร์ได้ว่าอย่าเชื่อถ้าเกิดเป็นผมนะฮะไม่แชร์หลายเรื่องหลอกลวงข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากต่างประเทศอย่างที่แชร์ผิดว่ากระเช้าขาดสะพานพังในจีนแก๊งจับเด็กแช่กล่องโฟมคลิปฉีดยาประหารนักโทษภาพตัวแม่เพรียงแต่แชร์ว่าเป็นหนอนตัวแบนนิวกินีและคลิปผู้ชายคลอดลูกยังไม่นับสารพัดข่าวปลอมจากเว็บปลอมที่คนร้ายยังทยอยสร้างเรื่องเท็จเรื่องมั่วหลอกหลอนคนไทยอยู่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันภัยไซเบอร์การหลอกลวงบนโลกอินเทอร์เน็ตก็ยิ่งทวีความรุนแรงดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกหลอกตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือควรจะคิดไตรตรองให้ดีก่อนจะปักใจเชื่อและแชร์ข้อมูลใดๆครับการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลที่กําลังขับเคลื่อนสังคมไทยนั้นจําเป็นต้องอาศัยการรู้เท่าทันฉลาดเลือกและฉลาดใช้เพื่อให้สังคมไทยชั่วก่อนแชร์